。Yeah. 你不行是吧？这说话不过脑子的，不是侮辱人吗？还说叶金欢勾引残疾人，你看看自己在干什么？呃、我我不是那个意思，我是被人下了药才会。不好意思。你你腿不是废的吗？三年前你不就知道我是装的，现在你一眼没看。他残疾是装的，装的，装了三年，为什么？叶警官，你怎么不告诉我？或许是心中，或许是他肩上靠的霓虹。谁跟他乱来？我把你脚板踹到地去。或许或许在我到底行不行？叶金欢，这是我行吗？要不等你药效过了再来一次。行啊，你很行，这小女子眼熟。给你五分钟，坐我后边。禽兽，禽兽，装残疾还让我推？叶清欢，出去后好好做人。重新做人，我堂堂顾家小姐，受上天眷顾，借你的身子重活一次。叶清欢，你的仇我也替你一起报了吧，就当借用你身体的报答。给叶小姐。哦不不不，大少奶奶是大少奶奶回来了，慢着，才出来，还有股煤气味在身上，是还想祸害我们邵家吗？梅姨，赶紧的，带他到隔壁的小屋淋一下，换上干净的衣服，可别把细菌带进来。我们允少的病情才刚好，经不起他这么折腾。哼，叶清欢，你这恶婆婆果然名不虚传。不过最好别来惹我顾清城。好吧，妈。妈，这个女人怎么和三年前？梅姨，家里怎么没人呢？是这样吗，大少奶奶？外边有个演习，老爷子带着太太。二小姐一同出席了，三少爷不知道跑哪方去。那大少爷，这就是你和那个残疾老公的卧室？你这些，放开我！我是谁？大嫂这么快就把我忘了吗？大嫂，不过三年而已，脾气倒是健壮。需要我帮你好好回忆一下吗？邵一泽，是我，大嫂，你终于回来了，我好想你。三年前我就想要你，但是你那酒瓶子在我头上留有道疤。今天知道你出狱，我马不停蹄的就往回赶。哎。自从你嫁到邵家，我大哥就贪了。他那个废物怎么能满足你呢？不如你就从了我，以后在邵家有人照应，不是？不是吧，叶清欢，你还和你小叔子有一腿呀、啊？你说的都是真的，你保证以后都不会有人再欺负我。那是自然。至少我会把嫂子丢到监狱里，不闻不问，整整三年。论狠心，谁比得过我大哥呀？我可等了你整整三年了，快来让我好好亲亲你。等一下，又怎么了？那个，我来事儿了，不太方便。真的？真的。哼，大嫂，三年了，你还是天真的可爱。你以为我这么好打发吗？我检查检查就知道了。
。你今儿小叔子口味有点重，但也别怪我下手重。你们在干什么？大哥，你怎么在这儿？我再问你们一遍，你们在我的房间里干什么？大哥，大哥，不是你想的那样。没有，我还以为你少爷子有多牛逼呢，怎么到少爷少面前就哼不起来了？小垃圾！我还以为你少爷子有多牛逼呢。他不说，你说。我们之间什么都没有做。啊，就是啊，哥，我看嫂子刚出狱，快给她接风洗尘一下，没别的。不过你要是再晚来一步，可能该做的都做了。你瞎说什么？难道不是吗？你刚刚还说好吃不过饺子，好玩不过嫂子，你还说你个残废了，你要替他行礼呢，还说只要我从了你，你就会好好待我。这才过了几分钟，你不会是想要反悔了吧，小叔子？大哥，大哥，我承认，我承认我是有那个心思，但是，但是大嫂这不是身体不舒服吗？我我们什么也没干。滚出去！怂包，还想在我这儿捞到好处？我可不是你认识的这个叶青红。还不滚！那个，好久不见。靠！叶青欢呀、啊，叶青欢，你至于这么紧张吗？丢死人了！呃，外面太阳不错。要不我推你出去走走？嗯，放开！谁给你的胆子？你你在说什么？我听不懂。勾引我不成，怕自己大少奶奶的位置不保，然后转去对少一泽下手时。啊，死了！快给我松手！不是吧？叶青欢，你还勾引一个残疾？大姐，这下身瘫痪呀！松松松！<笑>赶紧给我滚！滚今日凌晨五点，燕京市郊发生一起重大交通事故，当红商界名人顾凯行与其夫人在车祸中不幸丧命。别怪了，陆小姐，你也别怪我们，我们也是听陆先生的吩咐办事。我郑离，我嫂子也不会放过你。陆郑离，你的好儿子到头。嗯，妈，也不看看现在几点了，这回来第一天就这么懒散，哼，真把自己当千金小姐给养尊处优上了。可能金宇太辛苦了，看把大嫂累的，连早饭都忘记做了。叶清欢，你这过的什么日子呀？嫁进少家来当牛做马，还得看我来收拾他。怎么，大嫂，你该不会在里面观傻了吧？怎么会呢？二妹既然想吃我做的饭，我现在就去，保证合你的胃口。神经病，发什么疯？都几点了，谁要吃他的做的早饭？小杨，跟我斗，我看你吃不吃得下去。大嫂，我看你是故意的吧？你
你是不是想跟你犯的那个误杀罪一样，往我的吃的东西里面放什么东西来害我？有这么难吃？尽管以前做饭还行啊。这什么东西这么难吃啊？这么难吃？不好意思呀、啊，我之前在里边的时候手被人打伤，骨折了。刚才可能不小心料放多了。我看你就是故意的，你不想做就不做呗，你寒碜谁呢？阿妹，你怎么能这么说呢？我不是有心的。你查到了没有？查到了，你闭嘴！过招的很，看着吃都看不成。知道了，爷爷。二少爷，我不是故意的。你要是不喜欢我，那我以后不来就是了。嗯，我是不是打扰你们的好事了？滚出去！少奶奶好，手感真好。哎呀，多好的美人呀！看够了吗？还没呢。还不快滚出去！啊，等一下，扶我一下。你要是没什么别的事的话，我就先走了。去吃饭，我要洗澡。洗澡？我？拜托，我可是顾家千金哎，让我叫你洗澡？可以了，去洗吧。我要怎么去？站起来，跑过去。那，你衣服我帮你脱。是我说啊，你这也太沉了。下次呢，要还是想让我帮你洗，那我可得买个拐杖。嗯呸！你还要怕多久？你的伎俩真是越来越熟练了。天下男人不都长一样吗？这个这么宝贝。你说什么？我什么也没说。你自己去洗。后天有一场婚礼，到时候你陪我一起去。我不去，我本来就对参加婚礼没兴趣。再说了，这个圈子里谁不知道我做过牢？我不想找进那些是非里面。或者，你要想找人帮你洗澡，可以找你的小蜜。我呢，就先去休息了。晚安。陆志良从小跟我一起长大，是老爷子认的干孙子。他结婚，邵家人必须全部参加。结婚，邵家人必须全部参加。你说谁？陆振林。陆振林，你这么快就用心欢了是吧？冷静，冷静。如今你不是顾清城，是叶清欢。三年前你嫁过来的时候，你应该和他见过一面。你在想什么？这婚礼我必须得去。嗯，既然要报仇，查清父母的死因，就只能依靠邵家，抱紧邵云生的大腿。我可以去，不过你得答应我一个条件。哎，不说话就当你是默认了。<咳>叶清欢，你知不知道羞耻？羞耻又不能当饭吃。再说你不都默认了？我说邵大少爷，咱们两个呢是合法夫妻，分开算怎么回事？夫妻本来就应该睡在一起。再说了，谁都不容别人做什么。你。
，一个人画圈圈，一个。陆振，我是不是该给你准备一份大礼呀、啊？什么反应呢？我没注意看，然后后来邵夫人就来了，我就没敢继续。这不是昨天晚上的小美人的吗？有点意思。你怕他干什么？他在邵家那就是个摆设，要是云胜能看上他，我还要你干什么？夫人，这件事我真的做不来，要不，要不你还是找别人吧，要不你还是找别人吧，这可是和你说好了，你还是拿了钱的。早上好啊，你现在可是一点规矩都没有了啊！你看看现在几点了？出狱还没几天，天天这个点儿才起。哦，行。妈，实在是我昨晚照顾云胜太累了，你说说他，早上也不知道叫我起床，真是的。你说什么？你昨晚和云胜睡在一起了？妈，这还要用人吗？小声点。太好了，太好了。哎，你是应该好好休息一下了，还不快去把少奶奶的早餐端上来。你心，你这是要去买礼服吗？带上你嫂子一块儿去啊！嫂子，叶青花，妈，你在说什么？妈，你在说什么？妈，我随便穿穿就行，不用浪费钱。那怎么行？这是面子的问题。拿上，记得给雨生也挑一件啊。那就谢谢妈了。好，去去吧。走啊，妹妹。真的说，尚小姐，这是我们今年新品，全市都只有两件呢。您穿上肯定是艳压群芳呢，是挺好看的。那我去试试。好的，尚小姐这边请。哎，这位小姐，看你的穿着打扮，也不像是能买得起我们家衣服的人。我劝你呀，别乱摸，摸坏了可是要赔钱的，是吗？那我要说，我是邵家大奶奶。笑话！我还说我是邵家大奶。哎，我操！哎，疯女人！我跟你说了不许动，这是要赔钱的。二位小姐，你弄坏了我们店里的衣服，按理说要负三倍的赔偿金。还有这贼喊捉贼，山大一耙的道理。我们店里的规矩就是这样。看不出还是朵一点就炸的小绿茶。跟我玩穿去变脸，你还嫩了点。哎，你怎么了？吵吵闹闹的。店长，这个女人她泼我水。姐姐，我也只是手抖了一下而已。她还自称自己是邵家大奶奶，还把我们的裙子扯破了。叶清欢，你能不能不要一出来就给我哥惹事儿？婷婷，不要给我哥惹事。我都说了吧，我是邵家大奶奶，你们偏不信。叶清欢，你能不能抓住重点？对不起，大少奶奶。我们这个店员是新来的，您看您还需要什么？我亲自为您服务。不是还要诬陷我吗？你要不看看，你们这店里啊，到处都是监控。对不起，对不起，叶小姐啊，不不、啊，大少奶奶，嗯，是我在喊捉贼，我错了，你就饶我一马吧。没事，小美，你先下去吧。我说让他走了吗？叶清欢，你什么意思？我没别的意思，只是这裙子吧，我确实得买。妈给的任务，我也没办法。小美是吧？去帮我挑件你们店里最贵的衣服，妹妹，你慢慢逛，我先走了。嗨，哥们儿，今儿有料吗？还可以，这少家二小姐是真能买啊。不过她旁边那个女的可比二小姐好看多了，是吧？那你回头看看。我什么都没看。没拍，那让看看。别怕，我又不删。这二小姐购物又上不了头条，想不想跟我做个交易？爷爷，邵伯母，云上，等候你们很久了。哼，这不是我当年给他订做的订婚礼服吗？忙着另娶新欢，怎么连重新订做一身衣服的功夫都没抽出来？穿着旧衣迎新，真是荒唐。这位是，六林哥，这人你不认识很正常。你好，我们应该见过一面了，在我和云生的大婚上，陆先生还是和三年前一样风姿卓越，今天大婚更是春风满面，很是精神呀。啊，是我眼拙了。一会儿自罚一杯，给嫂子赔罪。爷爷，云少，你们先进去落座吧。爷，云少
，你们先进去啰嗦吧。请二位新人交换戒指。各位贵宾，大家吃好喝好。婚礼前半部分的视频已经给你发过去了，打尾款后。我会给你发后半部分。傅振林，你既要当婊子，又要立牌坊，天底下哪有这么好的事情？真以为婚礼一切从简，在外面就还能是那个痴情玄机的好男人了？你家这婚礼也太寒酸了些吧？还不是因为傅振林的未婚妻刚去世。前脚在电视上五百万，让你们寻亲，后脚结婚，大操大办，让别人操说，挺丧良心的。不过他何必只在这一时？听说新娘子已经有了三个月的身孕，才办婚礼，吓坏了。丧良心的。不过他何必只在这一时？听说新娘子已经有了三个月的身孕，才办婚礼，吓坏了。三个月，三个月是你陆振林向我求婚的时间。早间听说爷爷喜欢苏三神的字画，今天这不是巧了吗？知道爷爷要来，我专门把画拿了过来。如今苏老的字画在市面上存的可不多呀，这其中最出名的就是《鹤鸣图》。我可惜呀、啊，市面上都是赝品，真品早就不知所踪了。这就是《鹤鸣图》，九月为了这幅画。没少托朋友打听，半年前从香港的一位房地产商手高价购，是吗？那让我看看。什么半年前从港商手里高价购的那幅《鹤鸣图》，从我小时候开始就一直挂在父亲书房里面，不过是父亲珠的藏品部的一副而已。这肯定是真迹，爷爷，我向你保证，如果这幅字画是假，那市面上所有苏三旬的画都是假。爷爷，我能看看这幅画吗？你懂字画？我能看看这幅画吗？你懂字画？懂得不多，但是对嵩山居士的字画有过研究。来，快快快看看！这是嵩山玄的日照鹤鸣图，行内简称鹤鸣图。哎，继续说，继续说。嵩山玄做这幅画的时候呢，刚成名，为了防止赝品泛滥，他在画日出的时候，颜料用的是赤朱石研磨的。这种颜料在阳光的照耀下，折射出的光正好在图中的瀑布流水处，所以即使市面上有人伪造，也不可能完全控制出光的折射。这是真的。这幅画上，这光虽然是折射在瀑布流水处，但是赤朱石经过这么多年的风化，早已蒙尘，又怎么会折射出光线呢？张亮，把画收起来吧。这不可能，这可是顾凯行的藏品。他怎么可能藏一幅假的字画？是顾凯行的藏品。他怎么可能藏一幅假的字画？顾凯行，顾氏财团董事长。陆太太刚刚误还说，从未港商手里买的。不，不，不是的。这顾倾城不是陆振林的未婚妻，他岳父的东西怎么会出现在这儿？他们一家都葬成了火海，这东西怎么在这儿？郑平，你这是什么意思？爷爷，我只知道你喜欢这幅画。所以我才，陆先生，字画是不是假的并不重要，我们做小辈的一番心意而已。但来路不正的东西送给爷爷，会害死人的。这是我之前从顾伯父手里购入的，真的只是知道您喜欢苏三旬，所以才冒昧拿来的，不是来路不正，也没别的意思。爷爷，您别误会。够了，苏老一生清廉刚正，是我们从政人员的楷模。你这幅字画来路都说不清，还有什么好说的？是真是假，就当我没看见。真是假，就当我没看见。不好意思，我们视频一下。你什么时候还懂字画了？你们叶家谁教你的？最近喜欢去研究了一下，你就懂个字画吧。看把你能的，有什么好得意的？懒得那么占话。让你丢人算是好的，你新婚身上还有件属于你的东西。必须拿回来。
不是说邵家长媳性格懦弱，上不了台面，这可不像。可不，我看他是一个明媚人。老爷子，你要是说了这幅画，被人举报了，丢人可就丢大发了。他去哪儿了？邵夫人刚刚还在，好像去休息室了。我都说了，不要随便动顾家的东西，你非得逞能简单。爷爷什么没见过，这下好了，弄巧成拙。我还不是为你着想，是你说的，陆家生意能做这么大，全靠老爷子的关系。而且我动资话也是经过你同意的，谁知道半路杀出来那个女孩？这妖怪应该也要怪那个女人才对，谁知道半路杀出来那个女人讲出来？这妖怪应该也要怪那个女人才对。天造地设的一对，一个比一个会推卸责任。不问自取回偷，偷了顾家的东西还怪别人拆台，有点东西。谁？我妈。刚刚在外面听到你俩在争执，结婚是喜事儿，怎么还吵起来？嫂子可能听错了，我们只是说话声音大，没争执。啊，嫂子，要是没什么事的话。你就先出去吧，我们夫妻俩还有话要说。夫妻？哎呀，昨天还在电视上看到陆先生花五百万悬赏未婚妻的事情，怎么今天就起了新花呀？也不知道陆先生被未婚婚妻看到了，是什么心情？什么意思？没什么意思，只是想提醒陆先生和陆太太一些道理，比如说，愿陆总多了，总能看见鬼的。又比如说，杀人场地、欠债、天经地义。你什么意思啊？你别在这装神弄鬼的！你断我自己是邵家人，你就欺负人是不是？你，你条子那，你条子那，这项链跟字画一样，都是你们偷来的东西，你们有什么资格拿着？清晨之恋是顾清晨亲自设计，只有他本人知道怎么快速打开。你是怎么知道？你们俩相信人死可以复生吗？你什么意思啊？你别再装神弄鬼的！到底是谁？顾京城让我给你们带句话：因果循环，不是不报，时候未到。他的东西，我就帮他拿走。叶警官。<笑>你什么时候来的？你怎么在这儿？如果我没记错的话，你跟陆志明是第一次见面。你对他的敌意未免表现的太明显，所以你到底是什么？所以你到底是什么？你这话是什么意思？我当然是你的妻子叶金花呀，我还能是谁？他跟我刚进宴会就一脸看不上我的样子，我好歹是你明媒正娶的妻子。他当着那么多人的面让我下不来台，他指望我给他什么好脸色？还有，他未婚妻是我魏寒才能另娶新官，说明他这个人为人阴险，两面三刀。而且他送了一副来路不明的字画给爷爷，这要是出了事儿，那对于邵家的正义来说就是难得的好把柄。他这么一而再、再而三的陷害邵家，爷爷都被气走了。你有什么事？你最好真的是这么想。那个，你出来也挺久了，妈他们都找你，要不我跟你回去吧。不用。赵明，我们肯定被那个女人耍了。你看他就是故意装神弄鬼气我们的。我看他就是故意装神弄鬼气我们的。他不是你干爷爷的儿媳吗？你是不是跟他有什么过节、啊？他故意这么整我？过节。之前也没怎么接触，难道是刚才在门口的时候，我一时不快？就说嘛，就因为这一句话，就这么咄咄逼人呢？怪不得他在少家说不出。不行，我还是气不过。那怎么办？这是我家允生的媳妇儿，听话，这是王家、李家两位太太。来，阿姨给你干一杯。哎，客气了，阿姨，给我敬你们才是。叶<笑>清欢呀、啊，雪中送炭呢、啊。
锦上添花衣，看清这些人的嘴脸。少太太好像喝了不少吧？不多，我就酒量点差。我刚好在这里住几天，少太太要是不嫌弃的话，可以到我房间里面休息一下。到我房间里面休息一下。这样啊，也好，离房间离这远吗？不远。九十两十斤，怎么浪费啊？嗯，朵子，你喜欢这么刺激的玩法，怎么不早点告诉我？怎么是你、啊？嫂子，看到我就这么迫不及待了。别，我卖力你舒服，别得了便宜还卖乖。看你先等一下，你竟然看出来我被人下药，你应该想到下药的人为什么要这么做。咱们俩在这儿，被人发现就全都完了。俩在这儿，被人发现就全都完了。你从阳台翻到隔壁房间，我过会来找你啊。阳台？你疯了吧？这可是三楼，你想害死我？半米多的距离，你跨过去了。哎，我刚刚亲眼看到少太太和一个男人一块进去的。俺就别看。啊！哎呀，嫂子，你这也太狠了！不想死就闭嘴。人呢？妈，我现在就把人找出来。你们你们怎么都来了？出什么事儿了？你干的好事儿！有人告诉我说你私会男人，我估计就是后头这张老脸。你要去邵家清理门户。谁说这是我怕来污蔑我们邵家的门户？这是赤裸裸的诽谤！我亲眼看见他和一个男人拉拉扯扯的走进来，这还能有假？否则大家都在宴会厅，你一个人跑这里开房干什么？你是个不要脸的东西！你你你赶紧给我滚下来！你你赶紧给我滚下来！妈、啊，你不能听别人三言两句挑拨你就信了。俗话说得好，捉贼拿赃，捉奸拿说，我一个人我自己跟自己讨论。这是怎么回事？我亲眼看到的，他肯定把那个人藏起来了，或者在我们来之前就跑了。陆太太。你不能因为今天我在宴会上拆穿你字画的事情，你就污蔑我吧？我说呢，怎么恰巧喝了一杯酒就头晕？又恰好是你不我回房间，原来你打的是这个主意。我在陆家是不想给少家交好了吧？前有字画，后有这事。陆少爷，今天的这个事情，你一定要给我个合理的解释。伯母，这其中一定是有什么误会。儿媳向来老实本分，偷情这种事根本不可能发生在他的身上。你太太试图栽赃陷害我大儿媳，哼，这是要丢我们邵家的脸面。我们邵家自问，待你们不薄。我们邵家自问，待你们不薄。今天这么热闹，时候不早了，大家都早点休息吧。人呢？藏到哪儿去了？你在说什么？有人设计陷害你不假，但做戏得做全了。男人在哪？没有。啊，没有，是吗？哎呀，别过来了，我要忍不住了。你别过来。你的胆子。<笑>叶秋万，叶秋万，停下来，叶秋万。叶秋万，停下来！叶秋万，哎，就一次，叶秋万。哦，对，你不行是吧？这说话不过脑子的，不是侮辱人吗？还说叶秋万勾引残疾人，你看看自己在干什么？呃、我我不是那个意思，我是被人下了药才会。不好意思，你腿不是废的吗？三年前你不就知道我是装的，现在你一眼没看。他残疾是装的，装的，他
装了三年，为什么？那些话你怎么不告诉我？或许是心中，或许是他肩上靠的霓虹。谁跟他乱来？我你脚板踩到皮去。或许或许在梦中或许是看见他的笑容，或许是花场。我到底信不信？别惊慌，这事我行吗？要不等你药效过了再来一局。行啊，你很行，这小女子眼熟。给你五分钟，坐我后边。禽兽，禽兽。树大招风，要想站稳了，必须时刻保持警惕，不要让别人抓住法门。郑明虽然是我看着长大，但是他现在长大了，有他自己的心事，你们注意他。关键是，现在外人和咱们不是一条心。今天这事引以为戒，清欢处理的好。李燕。深圳不怕影子斜，我也只是正常应对而已，没什么的。说什么也不能让人说咱们允胜，还有邵家的伎俩，不能让人说咱们允胜，还有邵家的伎俩。是啊，亏得你机警啊，否则今天咱们家这脸真的是丢大了。郑林那个太太啊，还后来把事情推到人家板娘头上，她真当别人都是傻子呢。我是看在陆老爷子的面子上，我才没把事情闹开。我要给雨生他爸爸说一说，以后在生意上呀，离林家疏远一点。穷商那是狡猾人的事情，他和谁做生意，他被别人坑了，那是他自己选的路，你们就不要提醒他了。嫂子，好兴致啊，一定在这等我呢。嗯，嫂子。你下午那一脚踢的，我到现在还腰酸背痛。我却为了嫂子着想，在房间等了你一下午。哼，怎么你就这么安然无恙的回来了？嗯，我大哥那方面比我强，把你满足了。少一子，外面女人多的是，你为什么就要纠正我的话？外面女人多的是，你为什么就要纠正我的话？当然是喜欢你啊，嫂子，你怕不是忘了当初和你相亲的是我，给你过门的也是我。你当时看我的眼神可是柔情似水，喜欢的很呢、啊。当初是当初，现在是现在。当初我是被蒙在鼓里的。我比较好奇的是，你一直都知道我是你嫂子，你究竟是喜欢我这个人，还是说？你喜欢的其实是你大哥少女生的老婆。我以前怎么没发现你这么聪明？做了一个老而已，这变化未免也太大。鬼门关走了一遭，再不放聪明点的话，本来继续被人当枪使；不放聪明点的话，本来继续被人当枪使。抱歉啊，三弟，我还有点事情，就先不陪你在这里闲聊。您请便。故事集团总裁婚礼视频曝光。想安安静静发财而不是惹祸上身的话，就别再主动联系我了。这说明你好。别呀、啊，姐，期待下次合作，早点休息哦。你这心情不错，还行吧。因为陆振宇，陆振宇，你什么意思、啊？陆家婚礼的事儿被记者曝光啊？那媒体不都炸开锅了？婚礼消息一直封锁很久，记者没有那么大本事。这件事你有什么看法？纸包不入火嘛，我可不想跟他扯上什么关系。下午刚走进来，还是靠嗓门舔血吧。纸包不入火嘛，我可不想跟他扯上什么关系。欢迎先生回家。对方，法国那边的生意谈的怎么样啊
，瞧那样哼，我早就提醒过你，做生意不是那么好做的。在燕京，有家人给你撑腰，别人敬着你。出了燕京，谁还认识你？胜败是兵家常事，做生意也一样。我也没见哪个将军带的兵是百战百胜的。打仗输赢那是光明磊落、保家卫国，能和做生意一样？您这个菜，梨做的不错。爸，您尝尝，金王你也尝尝。放开！这个家我是待不下去了。你就收收脾气，跟爸好好说说。他就你这么一个儿子，会帮你的。我这个事儿干什么呀？我回来本来也没打算让他帮忙啊。况且看你爸那个样子，是要帮我的意思吗？哎，简爸，就听我一句劝，跟爸好好说说。宋夫人，那是好说话的人吗？宋夫人，那是好说话的人吗？你别管了，你就记着，明天下午顾氏财团有一个慈善拍卖会，有样东西你去拍下来，拍下来送给宋夫人。能借此机会打上话就行了。宋夫人，我的宋姐姐，如果邵建邦需要宋夫人帮忙的话，带我进入邵氏集团。妈，你怎么了？哎，清欢，我正愁着呢。明天有个拍卖会，我记得你在叶家学过珠宝，这样你和我一起去，正好可以帮我出出主意。为什么要去拍卖会啊？待在家里太无聊，想着出去散散心也不错。我下午要去市政厅办事，正好你可以跟我一起去。我跟妈约好了，要一起去干珠宝。我记得你以前不喜欢去这样的场合。我这出来之后呀，就想明白了，我嫁给了你，以后免不了应付这种场合，不是吗？与其让别人笑话。多自己多出去见识见识。做了三年牢，想明白的事儿倒是挺多的。看来改造的挺成功的呀。怎么，上帝也有兴趣想要继续改造改造？行了，赶紧回轮椅上坐好，一会儿被人看到，都说我半夜私会男人。困了，去，你去在咱们隔壁，最近的也不知道什么来头。先生要是搬出少家来，还不能幸福他吗？你不懂，这个宋夫人啊，来头大了去了。我听说啊，商郑两家的巨头，一个是他娘家，一个是他婆家，而且这个女人还是个软硬不吃的女人，又特立独行。哎，这个圈子里，他要是喜欢谁，不问出身就乐意交好；但是他要是不喜欢，随便你怎么讨好都没有用。有多少人在他手上都吃了闷亏？宋姐姐那可是又美又飒。你可比不了，这样一个女人岂不是得罪人很多？多多着呢，但是人家有本事啊！这不，建邦这是非要让我来巴结她呢。是是啊，这是，明明跟老爷子说一声，服个软就能成的事儿，非要让我厚着脸皮、热脸来贴人家冷屁股。坏了先生的事，先生能妥吗？哈、啊，是，路都堵死了。他建邦就得给老爷子服软，这么些年，我守在这个家里，你当我是为了什么？回去以后，知道什么该说，什么不该说。嗯，妈，你说的这些我也听不太懂。也是，你就能懂个字画、珠宝什么的，也是你亲妈从前积德了。哪还能懂这些？<笑>欢迎来到由陆正林先生发起的慈善拍卖会。这次的拍品基本都是顾董事长生前准备拿出来做慈善的私人藏品。陆、啊、正，这些都是我父亲珍藏的字画古玩，还有我母亲和我穿戴过的珠宝。你好狠！竟然用我家的东西来给你生意打架！接下来进入今天的拍卖，这是副国宝级艺术大师苏三巡的墨宝。
，妈，你把这幅画拍下来吧。拍字画干什么？过会儿啊，拍个珠宝什么的，回去还能带。字画有什么用？珠宝什么时候都有，但这字画错过了，可就没了。这幅画可是苏三玄的真迹，你要拍回去给爷爷，他肯定开心。这能拍吗？你上回说不是假的吗？哈密会是假的，这幅呀可是真的。拍卖会上总不能拿假的来滥竽充数吧？而且啊，这次咱们是过了明账的，谁都知道咱们是在拍卖会上正经花了钱买下的，不会拉人把柄。对对，这是肯定的。夫人，少奶奶，拍到了，拍到了！啊，女儿不小，只能勉强保住你最挚爱的这幅画。下面这三件藏品是由顾家大小姐顾倾城亲自设计的三件藏品，还是算了吧，死人带过的东西晦气。起拍价五万，有人要出价吗？五十万，爸，五十万拍个死人的东西，好眼熟啊，是不是演员关青青？听说他是顾倾城最好的朋友。我的青青宝贝，这个时候你给我撑腰，不愧是你。这位小姐出价五十万，五十万依次一百万，一百万。你先天失聪啊！顾倾城的设计，这世间独一无二，别说一百万，就算一千万也值。这是名盛集团的私人少爷。我听说顾家原本有一百女儿，嫁给私家。一百五十万，两百万。四男，你有死啊！不要和我抢。谁跟你抢？这是倾城的遗物，啊，我买回去留个念想，总比不识货的三文不值，两文带走，糟践的好。用不着你来，我是她闺蜜。今天倾城的所有珠宝，有一样算一样，我全都买了。倾城真是当初瞎了眼了，还看上某个姓陆的衣冠禽兽，表面上喊着重金寻妻，背地里却娶了不要脸的小三。这狗男女投胎有声有势，都是臭鱼烂虾。今天不讨论与拍卖会无关的事情。关小姐出价两百万，还有人要出价吗？一千万。关青青，你别费劲了。今天倾城的东西我是势在必得，当演员才挣几个钱，省着点花。真拿钱不当钱呀、啊，这可是一千万呀、啊！一千万一次，一千万两次。一千万三次，顾倾城社区款项链归思南少爷所有。你干什么呢？啊，嗯，没什么，就是觉得有点感动。这俩人和顾小姐非亲非故的，人都没了，还这么抱她。哎，看你那没出息的样子。不过这顾小姐的确人缘挺好的，听说思南少爷为她的事情还忙前忙后。还有这个小演员也是，估计啊手里也没几个钱了。这年头，雪中送炭的人可少了。下面这是压轴的藏品，不是顾小姐的遗物，大家可以出价了。夫人，这个就是先生让您拍下来的一件东西。这秦芳呀，也不知道是怎么想的，这明知道宋夫人喜欢那个东西，还非让我去给她抢，这不是得罪人吗？爸的意思可能不是让您真的拍下来，只是让您叫个价，到时候啊，在宋夫人面前露个脸就够了，是吗？哎，万一这个宋夫人喊到一半不喊了，那到时候我……那您正好顺水推舟给人送过去啊，左右不过是让您跟宋夫人搭上话，这件事情要没办成，爸那儿恐怕也不好交代。而且爸的脾气你也知道，你要这件事没办成，他也未必会跟爷爷服软，到时候公司出了事儿，他俩的关系更僵了。您的处境不也更尴尬了？梅姨，去交价。七百五十万，不喊了？这是要砸我手里吗？刚刚包间里的宋夫人出价八百万。哎，哎妈，可以了，再喊呀，就真得罪人了。这就行了吗？你确定这个宋夫人会记得我？能说上话吗？是少夫人吧？我们夫人让我过来跟您打声招呼，谢谢您刚刚割爱
，将那条项链相送。不夺人所爱嘛，既然宋夫人啊这么喜欢，那我也不好伤了和气呀、啊。<笑>这是我们夫人的一点心意。算是弥补您刚刚没有拍到项链的损失，客气了，客气了。<笑>妈，我去趟洗手间。哎，去吧，去吧。啊，夫人，请等一下。夫人带的是刚刚拍下的藏品。啊、夫人，请打牌。有事儿吗？夫人，你要是就这么出去的话，被记者拍到了，明天恐怕要沦为圈内的笑柄。您这时尚创始人的地位。恐怕也要遭到质疑。你什么意思？您戴的这款是顾家大小姐的人鱼泪，没错吧？您知道顾家大小姐从来没有把它带出去过，为什么吗？你认识倾城？谈不上认识，只是顾家大小姐这款人鱼泪，我正好感兴趣，翻点击研究过。您脖子上的这款，其实并不是左鱼泪。什么？你看。大概是因为这款眉心坠需要比较繁琐的发型，所以顾家大小姐怕麻烦，从来没有带出来过。这拍卖的人提前也不说清楚，提前一个星期就大肆的宣传这个拍片，我就是冲着这个才来的。他们是故意让我出丑呀？这我就不清楚了。我跟我婆婆也是冲着这款人鱼泪来的，所以对她了解的比较多。不过很可惜，最后还是被您拍下了。你，你是邵家的儿媳，嗯，趁现在没什么人看到，您摘下来，我帮您重新佩戴一下。您放心，我不会说出去。<笑>这都是哪里的话呀？什么打扰不打扰之类的，我还要谢谢你呢，谢谢你提醒我，要不然真像你说的那样了，那我明天啊，真的要上新闻出丑了。哈<笑>，这都是哪里的话呀？什么打扰不打扰之类的，我还要谢谢你呢，谢谢你提醒我，要不然真像你说的那样了，那我明天啊，真的要上新闻出丑了。你要是不介意的话，我给你挽一个合适的发型，配上这款眉心坠。一方面啊，我是真的喜欢这款眉心坠；另一方面，我也想看看自己亲手挽上的发型配上它是什么样子。夫人刚刚说，提前一个礼拜就有人向您透露，这次的拍卖会有这款人鱼泪。可这不是压轴产品，不公布的吗？你不知道，是主办方内部的人到我家里来说的，叫哦，叫安九月，听说是故事集团呃新任总经理的新婚太太，也是做设计的。我要不是看中这个眉心坠啊，怎么可能会浪费时间去那种小型的拍卖会呢？他是做设计师的，怎么会不知道这是款眉心坠？珠宝配饰的用途不是一个设计师的必修课吗？这夫妻俩前两天还来我家，让我帮他们牵牵搭桥做生意，拒绝了几次，还巴巴的跑上门来。我还想着这到底是什么原因啊，那么锲而不舍，原来是这个原因。好了，夫人，您看看还满意吗？看一下，哟，还挺好看的啊，<笑>不错不错，比戴在脖子上好看多了。你帮了我这么大的忙，我应该好好的感谢你啊！举手之劳而已，既然没什么事情，我得走了。我婆婆呀，估计这会儿正找我呢。这个呀，是我私人的电话，不介意的话，咱们俩交个朋友。等拍卖会之后呀，我到时候请你喝茶，就算是我好好谢谢你了。你要是有空呀，随时找我。我平常一个人闲在家里也挺无聊的，除了研究珠宝配饰之外，也没有什么别的爱好。只要啊，你别嫌弃我是个家庭主妇就好了。家庭主妇怎么了？女性的力量是不可小觑的。嗯，我觉得你在珠宝设计方面啊，可比那些不知道从哪冒出来的设计师要强多了。哎，还有啊，别总是夫人夫人的叫我，你叫我宋姐就行。宋姐，哎，宋姐，哎，<笑>啊，那我就叫你清欢了。嗯，清欢啊，你说你这么有才华，在家当家庭主妇干什么呀？你干嘛不干一番事业呢？我是有这个想法的，不过，哎，这个就说来话长了，还是有些困难的。我先走了，再会。好，下次我请你喝茶啊、嗯。好嘞，嗯。清欢，干啥去了？刚跟谁聊天呢？宋夫人，宋宋夫人。跟宋夫人说上话了。
：“宋夫人她的珠宝出了点问题，我帮她解决了。”“怎么了，爸？”“嗯，是有什么问题吗？”“没问题，好好跟我说说今天到底是怎么回事。”“今天呢，就是分了分了。”这次参加投标的没有一家能跟宋夫人勾得上关系。从产品上面来说的话，大家的产品质量都差不多。现在呢，主要就是看宋夫人跟哪家能有眼缘。清欢这次做的非常好，啊、<笑>那这就好办了、嗯，让清欢把宋夫人约出来，哎呀，好好的推荐一下我们集团，这不太好吧？我跟宋夫人也是刚认识，就突然提出让人帮忙生意上的事情，目的性太强，会适得其反的。是的，你千万不能跟宋夫人主动提生意上的事，一旦你提了，就会适得其反。哎呀，哈哈哈哈这次这件事要是成的话，都是你的功劳。你想要什么？车子、房子都可以。是邵家的儿媳妇，帮忙本来就是应该的，你这是干什么？房子、车子就算了，爸，你要是真的想奖励我什么的话，能不能让我去邵氏集团上班？你想去邵氏集团上班？为什么？我只是觉得自己就这样待在家里太闲了。您放心，我呢只是想去邵氏集团的设计部，从普通助理开始做起，没有别的要求的。爸，他要是想去什么设计部，就让他去呗。我上回想买辆车，你都不肯给我买。给他买个什么劲儿？他有驾照吗？他敢开车吗？还有，你给他买房他住吗？既然清欢想去公司上班，你就让他去吧。你不是说让他和宋夫人处好关系吗？那要是宋夫人知道他去公司上班的话，那不就更加简单了？嗯，这样，你要是想去的话就去吧。但是设计部助理可是很辛苦的。要是哪天挨不下来的话，你随时可以回来。叶清欢，你到底要干什么？我翻身你也管。我说的是你在晚餐前对爸说要去公司上班的事。我不都说了吗？我在家太无聊了，想找点事情。你说这个话，连爸差点都没骗过去。人不犯我，我不犯人。我只不过是想拿回属于我自己的东西。你放心吧，我不会做任何损害商家利益的事情。你也没有必要浪费精力在这件事情上追根究底。拿回本该属于你自己的东西，跟顾家有关。你跟顾家是什么关系？什么顾家？跟顾家没什么关系。叶清欢，从你回来开始就对着所有人演戏。你在干什么？人生如戏，谁都在考演技，难道你不是吗？少影帝，剑不如飞呀、啊！行了，既然互不影响，那就谁也别拆穿谁。不早，是。叶青红，你不是喜欢这样的吗？继续。我学在梦中。或许是看见了笑容，或许是广场相遇的那。这话，你还说你们是专业学珠宝设计的？我才不信呢！天哪，太有才了！宋姐，我也只是画着玩玩的，我从来没有设计出来过。其实，在燕京，我有一个非常喜欢的设计师，他是集古典和新锐设设计于一体的探路者。谁啊？天津有名的设计师，我今后都认识。你说出来，没准我还可以介绍你认识。他已经不在，前一阵子意外身亡了。你说的是顾倾城？你也太信我了吧？他还很年轻，二十出头的年纪，又漂亮又有才华，可惜了。哎，其实是可惜呀。他是我见过。最有灵性的女孩子，不容惊人。自古红颜多薄命，可惜了，集才华和美貌于一身的奇女子，就此陨落。您认识她？手机号的朋友
，虽然我们两个年纪差很多，但是我恐怕这辈子啊再也遇不到像他那么脱颖而出。我看新闻里说，他原本都要订婚了，订婚请柬都发出去了。如果没有这场意外的话，他现在应该也挺幸福。幸福？我看未必吧。他看上的那个小子。是顾氏集团现在的总裁陆正玲，倾城刚出意外没多久，他就要结婚了，舔着脸在新闻上卖弄他的痴情人设，还说什么重金寻妻，这就怪了。怎么？我只是觉得奇怪，一个男人原本要和一个女人订婚，但偏偏在订婚前，这个女人一家都出了事儿，男人紧跟着又娶了另外一个女人。还顺理成章的继承了前任未婚妻的所有财产，这一切不都太巧合了？孙姐，嗯，我也就是随便一说，您别多想。嗯，嗯你刚才跟我说这一期的杂志都没有这个问题，我觉得啊，问题在于模特本身就选的不太对。嗯，你看，咱这次珠宝其实是比较暗的。哎，警官，你不要去设计部上班吗？下星期一就去报道，招呼啊，我都打好了。谢谢爸，我明天打算回趟娘家，你要不要跟我一起回去？没空。范小姐，你怎么回来了？怎么？我不能回来。不是不是不是，大小姐想什么时间回来就什么时间回来。是吗？是小沈来吗？赵姨，是我回来了。你怎么回来了？谁让你回？行吧，是放了呀。昨天回家报个信儿，免得家里人担心吧。叶清欢，你是不是做牢把满夫给做傻了？你以为这里会有人关心你吗？你自己心里没掉数。叶家说你这么一个做不牢的女儿，真是脸皮就光了。丢不丢脸的，还轮不到你这个外人来说。吃了几年叶家的女饭，真当自己是叶家人。这话你敢当着爸的面说吗？要是沈让哥知道你是这么一个可恶的女人，他恐怕早就后悔当初为什么摊上你。他能因为跟你睡了一觉选择跟我退婚，也能因为跟别的女人睡了一觉选择跟你退婚，这有什么值得高兴的？我当然高兴了，你是不是很后悔当初你为什么没有早点跟沈正哥睡？你以为你跟他睡了，他就会跟你结婚吗？别做梦了！你也不过是看中他责任心重，把自己的第一次给了他，他根本就不爱你，只是负责任而已。第一次，姐姐，你太小瞧我了吧？你要是知道我跟沈正哥在床上是什么样的，你就会说这种可笑的话。我能让他欲罢不能，死去活来，你能吗？妹妹，你这话也太露骨了点儿，简直画面感十足。姐姐给你挖这坑，你也跳得太实诚了。姐姐，你还是在床上的经验太少了。沈让，认识你这么多年，我还是真没想到你喜欢这种身经百战的女人。沈让哥，你看什么？别忘了，你们已经分手三年了。当初毕业结婚是你酒后乱性，错把我当成了他。现在他都结婚了，你现在才是我的未婚夫。我觉得你还是先跟你的沈让哥解释一下你在床上身经百战的事情。沈让哥，你别听他说，他就是看你把他甩了，心里不平衡，看不得我们好。还愣着干嘛？还不快把你的沈让哥追回来！沈让哥，你别相信他的话！你看看，你回来，家里弄得鸡飞狗跳的，你想干嘛？自己坐牢丢光了我们叶家的脸，你还有脸回来？竟然说妹妹是个外人，我看你这是老板吃昏了头！你跑到咱屋先找找，啊
没事，就是随便，随便看看，没事。我看你胆子是越来越大，家里的东西你都敢包，包打开，我看看里面装的什么。这里是杂物间，那是意思。还愣着干嘛？把小姐的包拿过来，看看有什么东西。那小姐得罪了，走，谁跟我去？喇叭会了还是？哎呦，大少爷，您怎么来了？这新婚后你还是第一次登门啊？啊，没打招呼就贸然登的门，抱歉。没没没，都是一家人，说什么抱歉呢？这娃，这大少爷跟你一块回来了，你怎么不说一声？你也没问我呀。我这不刚一回来，就被你们数落了一顿。哎呀，姐妹俩拌嘴而已，还什么数落？老爷，还不赶紧让佣人、让大少爷进门？这可是新姑爷，一次上门。不必了，秦欢，过了。你不是不来吗？你说的对，毕竟我们是夫妻，要共情他。主任，小爷是个新婚。这姑爷也有三年没见到清欢了，现在反而比新婚的时候更亲。赵姨，你有时间说这些有的没的，不如给客人上杯茶。这新姑爷上门连杯茶都没有。周妈，爸，咱们院子外面怎么那么多？咋咋呼呼的，像什么话呀？都要吃中午饭了，你跑出去干嘛了？让客人在这儿等，快过来，叫姐夫。姐夫好啊，这是相思的未婚夫，你跟着相思啊一块叫姐夫。你不是说清欢嫁入邵家后不受重视，所以回门都没人陪着吗？哼，又看上你男人了，叶清欢，你这妹妹真是狗改不了吃屎。余生，咱走。哎，姑爷头一次登门，你不让他留在家里吃饭？这事啊，要是传在亲家耳朵里，还说我们叶家是刻薄人呢。女生从不在外面吃东西，今天能来已经很费面子。这不在外边吃，这样也保险。让清欢送你回吧，在外边待久了，我们也担心。不碍事，偶尔在外面吃一顿也可以。他今天到底来干什么的？姐夫，你快吃这个，这个是我们家厨子拿手好菜，很好吃的。哇，这也太好吃了吧！我在里边这三年，从来没有吃过这么好吃的东西。姐夫，你也吃。还来第二次是吧？那就正好让你体验一下瘦身、高人眼神。云生呀，我知道你从来不吃外面的东西，但是这来都来了，你就尝一口，也服了我妹妹的一番好意。跟你们家脸皮薄吧。看来清欢跟大少爷的感情好得很啊！伯<笑>父平时喜欢下棋吗？下的不好，但是偶尔下。我也很久没下了，正好有些事情想向伯父请教一下。那这样，我们去书房吧。我去拿棋盘。秦欢，有什么事吗？你过得好吗？他对你好吗？他们家里人对你好吗？你得，渣男三连问，忍不了了呀。呃，你问的这些有什么意义呢？秦欢，要是早知道当初你跟我分手会自暴自弃嫁给这样一个人，我是无论如何也不会放手的。我知道你有苦说不出。像邵云生这样一个半生不遂的人，肯定平时对你也好不到哪儿去。呃，你打住，是你失忆了，还是我记忆出现了紊乱？如果我没记错的话，是你和叶相思鬼混，所以和我提了分手。再说了，我嫁给邵云生怎么就自暴自弃了？我在邵家好得很。相思的事情是我对不起你，那是因为酒后乱性，他又是第一次，可我心里一直有你。
叶相思这个人从十二岁就开始谈男朋友了，这期间换了多少个？他会是第一次？啊？谁让你？你误会他了。相思跟我解释了，不是这样的。这样吧，咱们打个赌，你信不信？叶相思这会儿在书房正想了法的勾搭他那姐夫。眼见为实。清欢，相思脾气是不太好，有时候做事也不太规矩，但是他不是你说的那种人，没凭没据的。你不该这样评价自己的妹妹。哎呀，云生，你没事吧？生着呢没？我没事，不过你们叶家的家教还真是别具一格呀。贝夫，你可得好好管教管教妹妹。这云生是自家人还好，以后要是出去闹了笑话，丢了可是两家的脸面。沈阳哥。不是你想的那样的，我只是想帮姐姐试探一下姐夫可不可靠。你别忘了你之前跟我的事情，已经伤了姐姐的心。我不能让姐姐再随便嫁给一个外人。都闹成这样了，你还不走？你好像对你们家这件事情毫不在意。其实也不是不在意，那我家庭上架之前，你不都知道吗？所以才不接。让你拍。哎呀，我去，怎么接我？怎么接我？我去，你们家的事情怎么这么复杂？你是不是有点紧张？我去，怎么接我？怎么接我？今天的事情，谢谢你、啊。下周一你就要去公司上班了。陈妈说你不要什么设计总监的职位，偏要从什么小助理干起。我不想让你被人说三道四，就慢慢来，也省得给你添麻烦。人贵自知，既然什么都不懂，就不要学别人进什么职场。什么我不懂？我学画画的，而且我学了八年的珠宝设计，我怎么就不懂了？我们有光明的未来。珠宝设计，我记得你大学不是学的药理吗？妈的，竟然说漏了嘴！叶清欢以前是学医的，而我过去就学的是珠宝设计。我怎么样了，妹妹？阿雪，怎么回事？大哥，是夫妻，您还好吗？我没事。十点钟方向。大楼楼顶有狙击手，先解决他。是。大哥，周围敌人清扫完毕，大厦顶楼的狙击手已经跑了。我，我能起来了吗？你没事吧？你受伤了？没、啊、事。这得去医院吧？简单的包扎一下就行。你不是学医的吗？怎么？你不会啊？叶警官，赶紧救救我！救不救？肌肉记忆恢复，恢复我！会啊，当然会，就是太久没有练习生熟了而已。你要是不介意的话，我先替你包扎，一会儿去医院让他们重新处理一下。我记得你刚才说你学了八年的珠宝设计。哦，那是选修。今天的伏击和三年前的事情有没有关系，大哥？知道这件事的人实在太少了。刘上将的夫人口风太紧，身边人全换了，问什么什么也不知道。除了死者身份，勉强只查到一个死亡原因。要是这么好查的话，这几年我也不会半点消息都收不到。大哥，是我办事不利，不管你的事，我先进去看看。看来只有这个办法。听说今天你去叶家？是。是这样的，徐涛，毕竟你们结婚已经三年，一直也没有陪青花回去，也该补上。不过这次遇袭的事有点巧，是有些巧。青花回来这么长时间了，关于他当年坐牢的事儿，您从来没告诉过我们。我最近知道一些事情，和我这些年知道的不太一样，都过去的事儿了。今天你突然回来
，就为这件事。三年前死的那个女孩和刘尚健的关系匪浅，她是因为失足掉下楼大出血身亡。够了，你查这些干什么？你是嫌当初的那件事闹得不够大？是嫌我们脸丢的还不够？当年要不是你在职的话，这桩事足以毁掉你的所有一切。所以您就是为了我的前程，才让叶清欢替我去坐牢的，才让叶清欢替我去坐牢的。嗨，他替你顶罪是他自愿的，没有人强迫他。对他这样一个没有背景的女人来说，未尝不是件好事。你现在为他说话，未免太晚了一点。人不是我杀的，我问心无愧，凭什么要让他替我顶罪？当年的事情，你让我不要过问原因，藏拙装残，我也照做了。您还想要怎样？你是在家待的太久了，那件事是你问心无愧能解决的了吗？有人要算计，明摆着是要把黑锅扣在你的头上，扣在我们邵家的头上。唉。如果这件事有转圜的余地，你以为我愿意让清欢去顶罪吗？他毕竟是我们邵家的人，身上有我们邵家的脸面。如果当年真的让你去服刑，你以为在牢里你能活着出来吗？余生呀，你要记住，如果你在这条路上要走下去，这一辈子身上不能有半点污点。玉教师，谁都可以放弃。最忌讳的是莫过于重感情。你不是没有吃过亏，木完的死还能没让你明白这个道理吗？你不要跟我提木完，所以你让叶清光替我去坐牢，就根本没想着让他活着出来，是吗？你这是什么话？他也是我们邵家的长媳，是你的妻子，他为你顶罪，我多方周旋，只判了三年，不让他活着回来，对我们邵家有什么好处？在他坐牢的这三年里。他吃了不少苦，好几次差点连性命都丢了。如果不是背后有人受益，根本不会发生这样的事。恐怕和刘家脱不了干系。你想拿那个剧本，可不能急于一时。这几年，刘家的人和我们的人发生了不少冲突，还是对当年的事耿耿于怀。有那部分原因，但更多是阶级熏心。好了，时不早了。早点休息吧，大哥，有件事儿我想不明白。你说，今天被袭击的时候，凭您的身手，就算是护着嫂子，也不至于被玻璃碎片划伤。您这是？是啊，少爷身体又不是全，身手还这么好，这么做肯定是有所图。有些事儿还需要我去验证，送我回房吧。想见我，没意思。话说，叶金花，你嘱托我的事情，我都已经替你办好了。接下来，我就要去做属于我自己的事情。既然少女心已经怀疑我了，那我就要趁窗户纸捅破之前，找到别的安身立命的方式。你这哭叫兵还少家什么关系？没什么关系。就是我托了我表舅家爷爷姑妈的侄子帮我找份工作，没想到就来到了邵氏。我这个远房表舅还挺厉害，有什么厉害的？说不定是小叶自己功夫好呢。开会了啊，工作的时候别闲聊。哎，兰姐，听说这一季是秋冬新品。是啊，怎么怎么和春夏的没有什么区别？看来啊，新来的小助理挺有见解的，那就去参加设计师大赛吧。还有件事啊，陆家那个儿媳妇刚生完孩子，所以我们随有空去看一下，表示一下心意。爷爷，要不我去吧？不妥，是不妥。之前在婚礼上。清欢啊，你看出来给的那字画是假的。虽说你没有错，但是事情也算是你挑起来的。你
你去啊，是不太合适了。要不让允胜陪我去吧？允胜，没关系，我之前去看了伯父，是该在家好好休养休养。云深，你能来，我已经很高兴了。此前的事情是九月不懂事，看走了眼，我一直很抱歉。啊、哦，对了对了，去看看孩子吧。九月，嫂子来看看孩子。这主卧重新装修过呀，也忒俗了点吧。之前在婚礼上是我不对。也是我没考虑清楚，这种事情应该自家人私下说的吧？也难怪九月爱生你的气啊！不是为这事儿，九月那是那是刚生完孩子，身体不太好。嫂子，你别介意。这孩子剩了点，听说不到七个月就早产了，怎么这么小点就出院了？没事吧？九月说医院的病菌太多了，要回家休养，请了私人医生，就在隔壁。嗯这个呢是爷爷让我准备的礼物，听说呀、啊，老人准备的礼物保孩子长寿，那我就不多打扰了。怎么没让九月陪清欢多聊聊呀？弟妹正在坐月子呢，还是要保持心情平和。等弟妹出了月子呀，我再为之前自画的事情道歉。我这这不用的，本来就是九月做的不对。差点闯了大祸，我跟他计较已经是宽容了。其实和弟妹那阵儿也是闹得挺多笑话，不过话既然已经说开了，就不必再提了。过去的事情啊，就让他过去吧。以后呀、啊，咱们还是一家人。怎么回事？父亲问的是什么？别跟我装傻，允之的太太。为什么说他和九月闹了笑话？九月为了出气，设计叶清欢和男人私会，荒唐，简直是荒唐！你真是色令之婚，我白养了你这么大，你现在居然任凭这个女人摆弄，做出这种蠢事儿来，哎。小何，什么？叶清欢在邵氏上班，等我过来。人呢？少爷走了，走的时候再打电话，好像是什么小何。三姐，这是我的设计稿，您看看还有什么需要修改的？不用改了，我相信你。好，那我就先放你这儿了。你有空看看，振林哥，叶清欢的参赛稿怎么处理？让他臭名远扬小何，你放心，我都安排好了。你在叶清欢的前面，到时是他操心。以上就是我的参赛作品。兰姐，放心。你在清欢，你个刚入行的小助理，就敢抄袭我的作品？我是叫你叶小姐，还是叫你嫂子啊？依我看，为了比赛的公平，你还是退出设计圈吧。居然有这种事情，真是设计师的耻辱。接下来啊，我就给大家看一下，还倒打一耙，贼喊捉贼，够不要脸的。恭喜叶清欢小姐一举夺冠，成为新任设计师。陆总是来恭喜我的吗？叶清欢，今天的事情是你早有预谋
，陆总未免把我想象的城府也太深了吧？我能预谋什么？预谋你和何小丽想让我身败名裂，还是预谋你和何小丽想要抄袭我的作品，还是预谋你和何小丽的奸情呀？你们怎么这么听话，非要一步步的走上我预谋里的不归路？有什么过节？为什么三番五次和我作战？陆总这是害过多少人呀？连别人跟你有什么过节都搞不清楚，你什么意思、啊？把话说清楚。陆总，你杀过人吗？尤其是被溺死的那个，先是鼻腔和口腔里边呛水，到最后灵魂离体的那一瞬间都是有知觉的，很痛苦，能看到所有害死他的人，血凝和的皱着。顾巡城，你给我闭嘴！都是你自找的！你在干什么？云生哥，这是误会，误会，误。陆家跟邵家的关系刚修好，你就在这欺负我太太。就算他做了什么事儿，可是我不相信有什么事儿能让你连邵家的面子也不给。还是说，你根本没把我们邵家放在眼里？一起从小玩到大的兄弟。我是一心为你着想的，这个女人嫁给你，就是为了邵家的名分，心里根本没有你。还有她今天不顾邵氏的名声，诬陷顾家。人渣，还在编故事！要不是嗓子太痛，骂死你的龟孙！你，你看到吗？是他先动的手，我是自卫。所以你的意思是让我去相信从小就认识但仅限于认识的兄弟。而不去相信和我同床共枕的太太。今天的事情，我会一点都不差的告诉你们。如果你们陆家不想跟邵家交好，我们也不强求。林少，还在这待着干什么？等着被别人掐死吗？大哥，嫂子，那我送你们回家。对了，你今天怎么会来？如果我不来的话，你会怎么样？那我就挂了呗。我要是被陆振林掐死了，他也逃不掉，一命换一命，挺值的。不值，陆振林的命换你的命，我觉得不值。呃，你放心，我还是很惜命的。多大点事儿、啊，犯的我跟他拼命。嗯，咱们俩的合作关系，会因为我单方面就终止吧？我说两句话的功夫，你就不见人了。他们那么污蔑我，我还怎么掉到下去？别看，用这种方式来讨好我，你就不怕我不上根？我怕，你身边的女人那么多，而且我不用尽方法粉饰自己，你就被别的女人讨了怎么办？知名设计师和小丽涉嫌抄袭，这种下三滥的手段都使得出来呀、啊。我看陆正林啊，还会不会待在那个狐狸精身？太太，少爷他他在那边过夜了。什么？这都是夜惊欢。要不是他去邵氏，正林就会跟那个狐狸精勾搭在一起。我是不会放过你。一月十五日，燕京市郊发生一起重大交通事故。当红商界名人顾恺行与其夫人在车祸中不幸丧命。邢副官，你说他上次差点死在监狱的那次是什么时候？一样的日期，忽然转变的性格，对陆建明的敌意。对自己娘家的不屑、聪明才智和见识，你去一趟人类研究所，看看秦教授回来没？如果回来了，就说我有事和他聊聊。等我确认，你可就藏不住了。
今明两天你去梁山采采风，顺便帮我探望一下当地的村民。好嘞，兰姐放心。秦教授，我有点事情想请教你。邵先生，直说便好，我定知无不言。嗯，假定在同一天。如果两个毫不相干的人同时发生意外，那有没有一种可能是，在一个人的躯体里会突然住进另一个人的灵魂？这个世界上存在某些奇特的现象，也许是科学暂时无法解释的。照你这种说法，可能性是存在的。邵先生本来是个豁达的人，现在愁眉不展，我想你是为情所困吧。不管是躯体还是灵魂，都是整体的一部分。你爱的是个完整的人，而不是他的某一部分。多谢秦教授。这这是不是？太久没开刹车，感觉有点踩不动了。哎！到哪儿了？梁梁山盘道上。东西呢？在你身上吗？少云生，你个王八蛋！我他妈刹车失灵，都快死了。我这要是坠车翻崖了，磕在那个破坠子的份上，你回来替我收尸了是吧？刹车失灵。呃，冷静点，叶警官。叶警官，叶警官，叶警官，叶警官，叶警官，你能听见吗？叶警官，听得见。你保持冷静，继续往前开。我现在就在你后面，距离你不到五公里。真的？你没骗我吧？我看见你了。你继续往前开。今天我十分钟就可以开车。我的车会从你旁边过去，到时候你直接撞上去。你敢骗我，是王八蛋！别在乎，有我在。少云生。回忆全部都小心的收起。我没事吧？你怎么才来啊？我应该早点来的，是我来晚了。不哭了，好吧？你在他刹车上动了手脚。是他自己啊，非要去梁山那种荒郊野岭的地方，这山路可不好走。再加上刹车失灵的话，他一旦啊翻了车，不可能生还。我们只是跟他有点过节，你不至于置他于死地吧？你疯了！你真的不怕他和顾清城有什么关系吗？不可能，他已经死了，已经死了，我亲眼看到的。你只是看到他开车坠海了是吗？我早就告诉过你。做事一定要做干净，尤其要做这种大事，绝对心里不能有一丝侥幸。如果顾倾城没有死的话，他回来的第一件事就是要了你和我的命。这杀人的事情，你做的不止一次了。除掉一个像叶清欢这样无足轻重的人，就能和邵氏重修于好，对顾氏集团现在的危机，百利无一害。万一他没出事？就算他命大没有死，像梁山的女人，他也回不来。大哥，有紧急情况需要你马上回来。明天早上我让阿寻来接你，今天晚上你先寄住在村民家。这把匕首，你先拿着防身。老刘。他长所在了，你们家是不是有位姑娘在借宿？那姑娘人呢？就就在东屋住着呢。这个人我们得带走。你们是谁？你们来干什么？谁让你们来的？田龙爷。哎呀，他长说，辛苦了，辛苦了，辛苦了，你来了。钱怎么少了是吧？不是，他他说你就给了我一晚上，明天天亮我就给你去我村庄里的家。放<笑>在你们家第二次娶媳妇份上，我明天一早来拿去。行<笑>，知道知道。呃，那个您把它放下呗。<笑>
，我总得让我儿子看看他长什么样吧。咋的呀？哎呀，那也不好看。哎，不是，我给你打保票啊，全秃子长高比他更水灵的。你这钱花太值了。好好好，走进屋看人吧。哎，走走。哎，咋样？漂亮吧？<笑>漂亮漂亮，比以前那个漂亮多了。你们是谁？谁让你们来的？你们这是绑架！法不责众，姑娘，你没听说过吗？就是天王老子来了，也不可能把我们全村几千号人抓走。别做梦了，乖乖待着吧。是谁让你们抓我来的？得罪谁你都不知道。不是小姨。哎。还有几个货要等着送，走了。哎，我送你们去警察，别怕，别怕，别怕，别怕，都是死过一次的人了，冷静，冷静，只要等到天亮，巡抚过来。等明儿就把剩下的钱补给你。过两天家里办喜事，你一定要来。陶大，快来看看，店里买了个新媳妇，看你喜欢不喜欢。人，人呢？快快快，肯定还在屋里。嗯，你去看看。人呢？门后边有没有？啊，门后，门后。哎呀，儿子，儿子，这可是花大价钱买来的，你打死了上岸再找一个吧，你还要杀了我，姐，我姐，还要杀，你们再过来一步，你们再过来一步，我就杀了你们！你这个臭娘们，敢杀我儿子，我打死你都不可能让你走！嗯，啊！大哥，村里面贩卖人口的窝点已经被端了，这几个都被抓了。巡抚官查到，你的车从嘉陵服务区开始就被人动了手脚，而且从监控中看到，害你的人正是梁生的村民。梁生的村民害我干嘛？我跟他们无冤无仇的。害你的人是陆正林的太太。安九月啊！安九月是吗？跟我们走一趟。老公，去救救我！这孩子现在还小，他不能没有我了。<笑>你要是没罪的话，警察自然不放你。你求有没有？陆正良，我做这一切可都是为了你。要，要，我做鬼也不会放过你的。啊！陆先生是吗？蓄意谋杀的事你也知道，跟我们走一趟吧。你为什么要杀人？是他要杀我的，他先要杀我的。谁？谁要杀你？顾清城，有本事你杀了。你怎么来了？还认得出人？看来陆振林为了自保，连你有精神病这种节目都想不出来。不过得罪了少家，他的日子恐怕也不好过。你是来看我笑话的，我呢是来慰问故人的。从前啊，你野心大，勾染上了我的未婚夫，还撺掇他一起杀人放火。你到底是什么人？我看到，我看到他，嗯，他先死了，所以你也承认了是你杀了郭庆成的父母，是吗？不是我。是陆成平，是他杀的，是他杀了顾家全家的，不是我，不是我